ಘ್ನಸಾಂಖ್ಯೈವಾಣೀಂ ವಾಚ ಪ್ರವೃತ್ತ ಗುರುಂ ಗೂಢಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರಣಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶರಬಿಂದು ವಿಕಾಸ ಮಂದಹಾಸುರಲೋಚನಾಭಿರಾಮ ಅರವಿಂದ ಸಮಾನ ಸುಂದರ ಸರವಿಂದಾಸನ ಸುಂದರೀ ಮುಪಾಸೆ ಓ ಸಿನ್ನೋ ಮಿತ್ರ ಶಂಭರುಣ ಸಿನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮ ಸನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೆ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಸಿ ತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಬದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿಂಬದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ಭಕ್ ತಾರಮವತು ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅನೇಟ್ವೆಂಟಿ ವಿಷಯಾಲ್ಲೋ ಉನ್ನ ಮನ ತಲ್ಲಿನಿ ತಂಡಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯುಣ್ಣಿ ಅತಿಥಿನಿ ದೈವಮುಗಾ ಕರವಾಡವು ಕಮ್ಮು ಅನಿ ಈ ನಾಲ್ಗು ಅನುಶಾಸನಾಲಕು ಅರ್ಥ ಅಂಟೇ ದೈವಮು ಅನೇದಿ ತ್ರಿಕರಣಾಲತೋ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಾನವು ಪೂಜಿಸದಗಿನಿಟಿವಂಟಿ ಸ್ಥಾನವು ದೈವವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಟ ಚೇಷ್ಟ ಅನೇ ವಾಟಿತೋ ಈ ಮಾತೃ ಪಿತೃ ಆಚಾರ್ಯ ಅತಿಥುಲ ಎಂದು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನತೋ ಉಂಡಾಲಿ ಅನಿ ಈ ವಾಕ್ಯಾಲಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಪ ಪಿತ ಅನೇಟ್ವೆಂಟಿ ವಾಟಿ ಯೊಕ್ಕ ಅರ್ಥಾಲ್ ಚೂಶಾಂ ಆಚಾರ್ಯುಡು ಅಂಟೇ ಕೂಡ ಚಾಲಾ ವರಕು ಚೂಶಾಂ ಮಾಮೂಲುಗಾ ಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯಂಲೋ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮ್ ಈ ಮುಗ್ಗುರಿಕಿ ಆಚಾರ್ಯುಡು ಸರೇ ತಂಡ್ರಿ ತಲ್ಲಿ ಈ ತಲ್ಲಿ ತಂಡ್ರಿ ಅನೇಟ್ವೆಂಟಿ ಇದ್ದರು ಕೂಡ ಮನಕು ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹಾನ್ನಿ ಇಚ್ಚಿನವಾಡು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂಟಿ ವಾಡು ಮನ ಒಂಟು ಲೋಕಂಲೋ ಒಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂದಿ ಅನೇಂಟೇ ದಾನಿಕಿ ಕಾರಣಮೈನವಿ ವಾಳ ಇದ್ದರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಕಾಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದು ಮನ ಚಾಲಾ ಜಾಗ್ರತ್ತಗಾ ಭಾವನ ಚೆಯ್ಯಾರಿ ಸಾಧಾರಣಂಗಾ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷದ ಕಲಯಿಕ ಅನೇಟಿವಂಟಿದಿ ಧರ್ಮ ವಿಷಯಮೇ ಗಾನಿ ಅಧರ್ಮ ವಿಷಯಂ ಕಾದು ಧರ್ಮವು ಅಲಾ ಶಾಸಿಂದಿ ಅಂಟೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಲಕ್ಷಣಾಲನು ದೃಷ್ಟಿಲೋ ಪೆಟ್ಟುಕೊನಿ ಒಕ ಪುರುಷುಡು ಒಕ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಭಾವನತೋ ಒಕ ವಿಧಮೈನಿಟಿವಂಟಿ ಪ್ರೇಮ ಆದರಮು ಮೊದಲೈನ ವಾಡಿತೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತಮೈನಿಟಿವಂಟಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿ ಒಂದಿ ಸಂತಾನಾನ್ನಿ ಒಂದಟವನೈಟಿವಂಟಿದಿ ಅದಿ ಉಪಾದೇಯಮೇ ಗಾನಿ ಹೇಯಮು ಕಾದು ಎಪ್ಪುಡು ಹೇಯಮೌತುಂದಿ ಹೇಯಮಂಟೇ ಅಸಹ್ಯಂ ಒದಿಲಿಪೆಟ್ಟೇ ಸೇಯಾಲ್ಸಿಂದು ಎಪ್ಪುಡೌತುಂದಿ ಅನೇಂಟೇ ಅಧರ್ಮಂತೋ ಕೂಡಿನಪ್ಪುಡು ಮನ ಅನೇಕ ಪರ್ಯಾಯಾಲು ಅನುಕುನ್ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತಲೋ ಧರ್ಮಾವಿರುದ್ಧೋ ಭೂತೇಶು ಕಾಮೋಸ್ಮಿ ಭರತ ಋಷಭ ನಾಯನ ಭರತ ವಂಶಂಲೋ ಚಕ್ಕಗ ಇಪ್ಪಡಿ 
స్థితిలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పొందినటువంటి ఓ మహానుభావుడా అర్జునుడా ధర్మమునకు విరుద్ధము కానటువంటి కామము సృష్టిలో నా స్వరూపమే అన్నారు దీనిని గురించి మనం కొంచెం ఎక్కువ చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏముందంటే రాను రాను కాలంలో భార్యాభర్తృ ధర్మ సంబంధం కూడా అది ఏదో మాట్లాడరానివి అనుకోవడానికి వీల్లేనివి అది అధర్మము అది ఏదో పాప పని అనేటువంటిది అనే భ్రాంతి రూపమైనటువంటి ఆలోచనలు వచ్చినాయి అందు దానిని గురించి మనం అనుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది సరే మాత అంటే చెప్పుకున్నాం పిత అంటే చెప్పుకున్నాం మాత అంటే గర్భంలో తొమ్మిది నెలలు పైన భరించేది ఉంటాడు పిండము పుట్టేటువంటి బిడ్డ అని అవయవాలన్ని ప్రోజ్ చేసుకుంటూ క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ ఆ గర్భంలో స్వరూపాన్ని పొందుతాడు అందుకని మాత అయిందన్నారు అలాగే పిత్ర పిత అంటే పాలన ధర్మాతు పిత రఘువంశంలో ఆయన అంటాడు ప్రజానాం వినయాధానాత్ రక్షణాత్ భరణాదపి సపిత కాళిదాసు చాలా అద్భుతంగా పిత అంటే మూడు లక్షణాలు ఉండాలి అని చెప్పాడు ప్రజలలో వినయాన్ని మొట్టమొదట చక్కగా కుదురుకునేట్టుగా చేయాలి వినయం అంటే ప్రహ్వీభావము అనేటువంటిది ఒక అర్థం అంటే వంగి ఉండటం అని అంటే శరీరాన్ని అవతల వాళ్ళకి నిక్కబొడుచుకున్నట్టుగా ఉండ ఉండటం అనేది కాదు అని మామూలుగా శబ్దార్థం కానీ వినయము అని అంటే విద్య అనే అర్థం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో డిసిప్లిన్ అనే దానికి మనకు సంస్కృతంలో ఉన్న శబ్దం వినయం అటువంటి వినయము అనేటువంటి దానిని కూర్చాలి ఆపదల నుండి రక్షించాలి అన్నము పానము మొదలైన ఏర్పాటు చేస్తూ పోషించాలి ఈ మూడు పితృధర్మాలు కాబట్టి పితృదేవోభవ అటువంటి పిత దేవుడైనటువంటి వాడము కమ్ము అని అన్నారు తర్వాత ఆచార్య దేవోభవ ఆచార్యుడు అంటే ఉపదేష్ట విద్యను అనుగ్రహించేటువంటి వాడు సాధారణంగా మనకు ఏమనిపిస్తుందంటే ఇప్పుడు కాని పాతకాలంలో కాని గురువులందరూ కూడా ఏదో గురు దక్షిణ రూపంలో అపేక్షించే కదా పాఠాలు చెప్తున్నారు అంటే అది ఒక రకమైనటువంటి వ్యాపారము ఉద్యోగము లాంటిదే కదా అలాంటప్పుడు ఆచార్యుణ్ణి ఎందుకు దైవంలాగా పూజించాలి అనేటువంటి శంక కొంతమంది మనస్సులో వస్తూ ఉంటుంది నిజమే వ్యవస్థ ఎంత ఘోరాతి ఘోరమైన స్థితికి వచ్చిందంటే ఇప్పుడు విద్యాలయాలు విశ్వవిద్యాలయాలు మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా మా అతి భయంకరమైనటువంటి వ్యాపార కేంద్రాలు అయినాయి పాతకాలంలో గురుకుల విద్యలు ఉన్నప్పుడు ఆ గురుకుల విద్యలో గురు కులపతి కులపతి అనేటువంటి వాడు పదివేల మంది విద్యార్థులకు భోజనం పెట్టి వస్త్రాధికం సమకూర్చి విద్యను నేర్పేటువంటి స్థితి ఉన్నవాణ్ణి కులపతి అని అంటారు కణ్వస్య కులపతే కణ్వుడు మొదలైనటువంటి కులపతులు ఉన్నారు అని మనకు కథల్లో పురాణంలో వాటిల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అటువంటి కులపతులకు విద్యా పరిసమాప్తి అయిన తరువాత దక్షిణ ఇవ్వటం అనేటువంటిది వేదము చెప్పినటువంటి మాట దక్షిణ ఇవ్వటం అనేటువంటిది ఆయన చెప్పిన దానికి వెలకట్టి డబ్బు ఇవ్వటం కాదు తన హృదయంలో ఉండేటువంటి కృతజ్ఞతాభావాన్ని తెలియజెప్పడం వరకే అది ఇవ్వకపోతే నేను మనం ఇది వరకు అనుకున్నాం జాయమానోహ బ్రాహ్మణ త్రిభీ రుణై 
జాయ్ అయితే పుట్టిన వెంటనే పుట్టినప్పుడే మూడు రుణాలతో పుడతాడు గురు రుణము పితృరుణము దేవ రుణము మొదలైనటువంటివి ఆ రుణాలు తీర్చుకోకపోతే వాడికి సంసార బంధంలో చిక్కుకుపోయేటువంటి సమస్య వస్తుంది ఋషి రుణము గురు రుణము పితృరుణము అనేటువంటివి అందుచేత గురు దక్షిణ ఇవ్వటం అనేటువంటిది అదేదో డబ్బు నేర్చుకున్న విద్యకు మనం మూల్యం చెల్లించాము అనేటువంటి భావనతో ఉండకూడదు అది ఉరికే టోకెన్ మనం ఇచ్చేటువంటి దక్షిణ అనేటువంటిది ఉరికే గుర్తు అంతే దాంతో ఏమీ కాదు మరి ఆచార్యుడు అతని సంసారము అతని పిల్లలు మొదలైన వాడు బతకడం ఎట్లాగా అంటే రాజులు వాటికి తగినటువంటి ఏర్పాట్లు చేసేవారు గురుకులాలని పోషించవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రభువులకు ఉండేది ఆ రోజుల్లో వాళ్ళే తీసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు ఈ గురువునకు పదివేల మందికి భోజనం పెట్టడానికి వస్త్రాదులు ఏర్పాటు చేయడానికి తగినటువంటి వ్యవస్థను రాజులే చేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఆచార్యుడు పూజ్యుడు అని అనటంలో మనకు ఏ విధమైనటువంటి సందేహము లేదు ఆ చినోతి శాస్త్రాన్ని ఆచారే స్థాపయత్యతి స్వయం ఆచరతేయస్తు స ఆచార్య స్మృత అని మనం అనుకున్నాం శాస్త్ర విషయాలన్నింటినీ పోగు చేసి లోపల పెట్టుకున్నటువంటి వాడు లోపల అంటే గుండె లోపల వాటిని ఆచారమునందు నెలకొల్పేవాడు ఆచరింపచేసేవాడు ఆచార ప్రభవో ధర్మ అనే మాట మనం అనేక పర్యాయాలు అనుకున్నాం ఇక్కడ ఒక గమనించదగినటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఆచారము ఇట్లా చెయ్యాలి అలా చెయ్యాలి అని తెలుసుకున్నంత మాత్రాన ఆచారం ఆచారం కాదు ఆచరించినప్పుడే అది ఆచారం అవుతుంది అందుకనే ఆచార ప్రభవో ధర్మ అని అన్నారు చాలా మంది ఇలా ప్రవర్తించాలి అలా ప్రవర్తించాలి అని అంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియ హితంచయతు స్వాధ్యాయాభ్యసనంచైవ వాంగ్మయం తప్ప ఉచ్యతే అని భగవద్గీతలో చెప్పారు అవతలవానికి ఉద్వేగం కలిగించేటువంటి మాట మాట్లాడకూడదు అవతలవాడు దాంతో కోపతాపాలు చెంది చాలా బాధపడి మళ్ళీ దానికి ఏదో ఒక రిజాయిండర్ ఇచ్చి ఇట్లా కొట్టుకోవటానికి తిట్టుకోవటానికి వీలైనటువంటి మాట మాట్లాడటం మొట్టమొదటిగా నిషేధించేసింది భగవద్గీత అనుద్వేగకరం వాక్యం ఉద్వేగకరం కాని మాటలు మాత్రమే మాట్లాడాలి అని అన్నారు కాబట్టి అది అయితే మరి చాలా మంది గురుపీఠాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మందికి మనస్సుకి నొప్పి కలిగే మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు మనకు గురుదేవులు భారతీ తీర్థస్వాముల వారు ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే చాలా చక్కగా స్వా శర్మ గారు మనం ఎవరిని నొప్పించకూడదండి అని నాకు ఏకాంతంలో చెప్పారు అది వేదవాక్యం వేదవాక్యాన్నే మన మామూలు వాక్యం లాగా చెప్పారనమాట కాబట్టి ఆచారము ఆచారము ఉన్నప్పుడే అది ధర్మం అవుతుంది ధర్మమే జయ జయం పొందుతుంది అని మనం వాళ్ళున్నారు కాబట్టి ఆచారే స్థాపయ చెప్పి స్వయం ఆచరతేస్తు ఆచారం ఈ పని నువ్వు చెయ్యి అని శిష్యుణ్ణి ఆదేశించేవాడు తాను చేసి చూపించాలి కాబట్టి అప్పుడే ప్రమాణ బుద్ధి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఆచారే స్థాపయ చెప్పి స్వయం ఆచరతేస్తు స ఆచార్య స్మృత అని ధర్మశాస్త్రాలు చెప్పినాయి కాబట్టి ఆచార్య దేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అనే మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఆచార్యుడు దైవముగా కలవాడవు కమ్ము అని అనుశాసనం నీకు ఆచార్యుడే దైవము ఇక్కడ 
కొంతమంది మనస్సుల్లో కొన్ని ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి అయితే మామూలుగా దేవాలయాదుల్లో ఉండేటువంటి దేవుణ్ణి పూజ చేయడం మొదలైన అక్కర్లేదా అండి కొంతమంది అనవసరంగా కొంచెం పక్కదారులోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు తల్లిని దైవముగా భావించు తండ్రిని దైవముగా భావించు ఆచార్యుణ్ణి దైవంగా భావించు అతిథిని దైవంగా భావించు అని అంటే అసలు దైవాన్ని దైవంగా భావించడం అనేటువంటిది దాంట్లో ప్రత్యేకించి చెప్పవలసినటువంటిది లేదు దైవాన్ని దైవంగా భావించకపోవడం దోషం అతిథి దేవో భవ అనన్న తరువాత వేదవాక్యం అతిథి అని అంటే చెప్పుకున్నాం సతతం అతతి అతిథి అని ఎల్లప్పుడూ తిరుగుతూ ఉండేవాడు అత సాతత్యగమనే అని ఒక ధాతు ఉంది సాతత్యగమనం అంటే ఎల్లప్పుడూ తిరుగుతూనే ఉండటం అంటే ఒక ఇల్లు వాకిలి అని ఏర్పాటు చేసుకుని సంసారం ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళని పోషించడం కోసం ఇల్లు తిరుగుతూ ఉండటం అని కాదర్థం సంసారము నందు ఏ విధమైనటువంటి అనురాగము లేకుండా సంసారం అనే దాన్ని పెట్టుకోకుండా కేవలం భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ భగవంతుణ్ణి సాధించాలి మోక్షం సాధించాలి అనే ప్రయత్నంతో తిరుగుతూ ఉండేటువంటి ప్రవృత్తి కలవాణిని అతిథి అని అంటారు అసమాన గ్రామీణ అతిథి ఐకరాత్రిక అని కూడా ఒక నిర్వచనం ఉంది ఆ ఊరి వాడు ఆ ఊరి వాళ్లకు అతిథి కాడు ఆ ఊళ్ళో ఉంటూ నేను మీరు రేపు మీ ఇంటికి గెస్ట్ గా వస్తాను అని అంటే వాడిని మనం మర్యాద చేయనక్కర్లేదు అంటే ఆతిథ్యము అనేటువంటిది పొట్ట పోసుకోవడానికి మార్గంగా భావించకూడదు అని దాంట్లో ఉండేటువంటి అర్థం తర్వాత అతిథి తిరుగుతూ ఉండేవాడు అని ఐకరాత్రిక ఒక రోజు ఒక రాత్రి కంటే ఒక ఊళ్ళో ఉండకూడదు అది ఒక వ్రతం అనమాట తిరుగుతూ ఉండటమే అందుకనే కొన్నాళ్ళ కిందట సుమారు ముప్పై ఏళ్ళ కిందట మనం చూశాం అనుభవించాం వారితో పాటు కొంత దూరం కలిసి ప్రయాణించడం కూడా జరిగింది చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వాముల వారు మహాస్వాముల వారు వారు ఆ కంచి లో బయలుదేరి అలా సపారా దాకా వెళ్ళి చాలా కాలము ఆ పీఠంలో ఉండకుండా సంచారం చేశారు అదేమిటంటే దానివల్ల జరిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే దేని ఎందు మమకారము అనేది లేకుండా ఉంటుంది ఇది నాది దీన్ని రక్షించుకోవాలి దీన్ని పోషించుకుంటూ ఉండాలి అనేటువంటి భావన నల్లమెల్లగా దారిపోతూ ఉంటుంది అతిథి అనేటువంటి ప్రవృత్తిలో ఉండేటువంటి రహస్యం అది మనం అనేక పర్యాయాలు చెప్పుకున్నాము మమ అనేటువంటిది బంధ హేతు నమమ అనేది మోక్ష హేతు కాబట్టి అతిథి అనేటువంటి వారి యొక్క స్థితి చాలా గొప్పది అతిథి అనేటువంటి దాన్ని చెప్తే ఆధునికులు కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే ఏమి పని పాట లేకుండా మరి కష్టపడకుండా బాడు పెడతాడా వీడు పెడతాడా అని తిరుగుతూ ఉండేటువంటి వాడిని ఎందుకు పోషించాలండి అని నన్ను అడిగిన వాడు కూడా ఉన్నారు అది అందులో ఉండేటువంటి భావన అది కాదు కేవలం పరమాత్మ ఎందు మాత్రమే దృష్టి పెట్టి అంద అక్కడ అక్కడ తిరుగుతూ లభించిన దానిని తీసుకుంటూ లభించకపోతే విచార పడకుండా తిరుగుతూ ఉండాలి అని ఆ ఉండే ప్రవృత్తి కలిగిన వాడై ఉండాలి అని అన్నాడు అంతేగాని కేవలం భోజనం కోసమే ఇల్లు ఇల్లు తిరుగుతూ ఉండేటువంటి వాడు కాదు అతిథి అందుకని అతిథి దేవోభవ అతిథి అనేటువంటి వాడు దేవుడుగా ఉన్నవాడ ఒక అమ్ము అన్నాడు ఇవి నాలుగు ఓ మంచి ఉదాత్తమైనటువంటి ఆ ఆశయాలు అయితే 
ఇక్కడ మనం ఇంకొక చిన్న విషయాన్ని కూడా స్మరించాలి ఏమండి మనం నిత్య జీవితంలో ఈ నలుగురినైనా పూజించాలి అని అంటే అక్కడ వారిని ఆ వాక్యాన్ని కొంచెం విస్తృతపరచి చూసుకోవాలి ఇటువంటి ఇటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఈ మాతృత్వ పితృత్వ ఆచార్యత్వ అతిథిత్వ లక్షణాలు ఏ మాత్రం ఎక్కడ ఉన్నా గాని వాళ్ళందరూ కూడా మనకు దైవంతో సమానంగా పూజనీయులే అనేటువంటి అర్థం అంటే ముద్రలు ఉండవు వీడు ఇదిగో తల్లి ఇది తల్ ఇదిగో తండ్రి అన్నట్టుగా ఆచార్యుడు అతిథి అనేటువంటి వాళ్ళు ఫిక్స్డ్ గా ఒక జాతిలాగా ఉండరు వాళ్ళని వాళ్ళ ఆచార్యత్వ అతిథిత్వ లక్షణాలని మనం సంభావించి ఆ లక్షణాలు ఎక్కడ కనిపించినా గాని వాటిని మనం పూజ్య దృష్టితో చూడాలి అని వాక్యాల తాత్పర్యం తర్వాత ఒక చక్కటి మంచి ఉపదేశం చేస్తున్నది వేదమాత యాన్యనమధ్యాని కర్మాణి తాని సేవితవ్యాని నో ఇతరాణి అని ప్రతి వ్యక్తి కూడా తాను ఏ పని చేస్తున్నా గాని ఈ పని కార్యమా అకార్యమా ఇది చేస్తే అందరికీ సుఖం కలుగుతుందా కొందరికి బాధ కలుగుతుందా అనేటువంటి విచారణ చేస్తూ ఉండాలి ఉదాహరణకు మనం ఏదో ఇల్లు కట్టుకోవాలి అని అనుకున్నాం అనుకోండి ఆ ఇల్లు కట్టుకునే చోట మనకు తొలికిన స్థలంలో ఒక మంచి ఆ ఆహార పదార్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి చెట్టు లాంటిది ఉంది ఆ చెట్టుని కొట్టేసేయటమేనా అని మనకు సందేహం వస్తుంది అటువంటి పనులు చేసేటప్పుడు వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా చూసి పది మందిని తో విచారించి ఈ పని చేయదగినదియా చేయదగనదియా అని ఆలోచించి చేయాలి అనవధ్యాని అనవధ్యము అంటే అవధ్యము అంటే చెప్పటానికి కూడా నోరు రావటానికి వీలు లేనిది అని అంటే పాపపు పని అని బద్ అంటే పలుకుట బద్యము అంటే పలుక తగినవి అవధ్యము అంటే పలుకరానివి కొన్ని కొన్ని మాటలు మనం నోటితో మాట్లాడకూడదు అటువంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు చాలా భయంకరమైనటువంటి ఆ నోటి కండూతి అంటారు కొంతమందికి ఏ మాట ఈ మాట మాట్లాడొచ్చునా మాట్లాడకూడదా అనేటువంటి ఆ విచక్షణ ఉండదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి నోట్లో నుంచి ఒక మాట రాబోతూ ఉంటే ఆ మాట వెలువడితే అది అవతలి వారికి బాధ కలిగిస్తుందా ప్రీతి కలిగిస్తుందా అని ఆచా ఆలోచించి ప్రీతి కలిగించేది మాత్రమే మాట్లాడాలి ప్రీతి కలిగించని మాట్లాడకూడదు అందుకనే ధర్మశాస్త్రాల్లో ఏం చెప్పారంటే సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ నా బ్రూయాత్ సత్యం అప్రియం నాంతంచ ప్రియం బ్రూయాత్ ఏష ధర్మ సనాతన అన్నారు సత్యం పలకాలి సత్యం పలకాలన్నారు కదా అని ఎవడైనా మనకు తెలిసినటువంటి వాడు లేకపోతే కొత్త వ్యక్తి ఎవడైనా వచ్చి వాడు కొంచెం మనిషి ఆ ముఖంలో ఏదో జంతు లక్షణాలు లాంటివి ఏదైనా ఉన్నాయనుకోండి మీరు ఒక్కొక్క మనిషి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాడు అంటే ఏమిటో నీ మొహం కోతులా ఉంది అని అన్నాం అనుకోండి అది సత్యమే కావచ్చు కానీ అటువంటివి పలకూడదు అది ఉద్వేగకరం అవతల వాడికి ఉద్వేగాన్ని కలిగిస్తుంది మరి ఈ ఈ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లోనే కాదు ఎప్పుడైనా సరే ఉంది 
అనేకమైనటువంటి సందర్భాల్లో మాటను యథాతథంగా వాడి అవతల వాడిని హింసించకూడదు ఇప్పుడు భారతంలో విదురుడు ఉన్నాడు విదురుడు దాసీపుత్రుడు ధృతరాష్ట్రుని తల్లి అంబిక అంబా అంబిక అంబారిక ఆ అంబిక అనేదాని అనే ఆమె యొక్క దాసి ఆమెను నియోగించింది వ్యాసుల వారికి అది జగన్ ఎదిగిన సత్యమే కానీ అయినా కానీ భీష్ముడు కాని ఇతరులు కాని ఆ విధుని దాసీపుత్రుడు అనేటువంటి వ్యవహారంతో ఎప్పుడు పలకలేదు వృషల అని అనేటువంటి మాట వ్యవహరించినట్టుగా భారతంలో కనిపిస్తుంది కానీ అది నిందార్థకంగా అనలేదు సంస్కృతంలో మనకు తెలుగులో ఏదో బూతు మాటలాగా దాస్యా పుత్ర అనే మాట ఉంది దాస్యా పుత్ర అంటే దాసీ దాని కొడక అని కొంచెం అవతల వాడిని నిందించేటువంటి ధోరణి అటువంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు ఎందుకనంటే అది సత్యమే అయినా కానీ అప్రియం అవతల వానికి అప్రియం అవుతుంది సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ అవతల వాడు మనస్సులో నొచ్చుకోకుండా ఉండేట్టుగా మాట్లాడాలి అస్యా పుత్ర అనే అంటే ఆ వీడికి ఒరిగే దేముంది అవతల వాడి మనస్సు నొప్పి పొట్టడం వాడు వాడు ఏడుస్తూ ఉంటే సంతోషించడం అనే తప్ప వీడికి కలిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏమీ లేదు కాబట్టి అవధ్యము అంటే బద్ధ పలుకుటకు యోగ్యమైనది వధ్యము పలుకుటకు యోగ్యము కానిది అవధ్యము అవధ్యము కానిది అనవధ్యము అంటే పుణ్యాత్మకమైనటువంటిది మంచివి శ్రేష్టమైనటువంటిది యాన్ని అనవధ్యాని కర్మాణి మనం చేసే పనుల్లో కొన్ని పనులు ఇతరులకు బాధాకరంగా ఉంటాయి ఇతరులను నొప్పిస్తాయి ఇతరులకు అనేక విధములైనటువంటి ఉద్వేగాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి సాధారణంగా మరి మన మన జీవన జీవన విధానంలో కొన్ని కొన్ని పరిస్థితులు వస్తూ ఉంటాయి మన ఇల్లు వీధిలో ఆ వీధి గుమ్మం ఊడ్చుకుంటూ ఉంటాం ఆ ఊడ్చేటప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆ చెత్త అంతా పక్కవాడి గుమ్మం ముందర పోస్తూ ఉంటారు అది అది ఒక రకమైనటువంటి సాడిస్ట్ సైకాల కాబట్టి ఇప్పుడుకే మాట వరుసకు చెప్పుకుంటున్నాం మనం ఇటువంటివి అనేకమైనటువంటి పనులు లేదు ఒకడు చాలా శ్రద్ధగా పొద్దున్నే నాలుగు గంటలకి రామ ముహూర్తంలో లేచి తెల్లవారేటప్పటికీ సంధ్యావందనం చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆ సంధ్యావందనం చేసుకునేటప్పుడు అతడికి మూడు కరణాలు కూడా శాంతంగా ఉండాలి అదే సమయంలో ఎవడో పెద్ద బూర బాకాలాగా వాగుతూ అవతల వాడి సమాధిని భంగం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు నా ఇష్టం నా ఇల్లు నేను మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాను అంటాడు పైగా సో ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం సమాజంలో జీవించేటప్పుడు పొరుగుబానికి ఏమీ కష్టం కలగకుండా ఉండాలి అందుకనే వేదం ఏం చెప్తుందంటే యాని అనవధ్యాని కర్మాణి తాని త్వయా సేవితవ్యాని అనవధ్యములైనటువంటి అంటే పాపపు పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కాకుండా అందరికీ సర్వే భవంతు సుఖిన అనే మాట ఉన్నారు కదా అటువంటి అందరికీ సుఖాన్ని కలిగించేటువంటి పనులు మాత్రమే నీవు చెయ్యాలి అన్ని అనవధ్యాని కర్మాణి తాని త్వయా సేవితవ్యాని అవాటినే సేవించాలి నీవు అని అక్కడికి ఆగక నో ఇతరాణి అని ఖండితంగా చెప్పింది వేరం ఇతరములు అంటే అవధ్యములు 
అంటే నోటితో కూడా పరగటానికి వీలు లేనటువంటి పనులు అవి ఏమాత్రము చేయటానికి వీలు లేదు చేయవద్దు నో ఇతరాణి ఇతరములైనటువంటి పాపపు కర్మను చేయకూడదు ఇప్పుడు ఒక మాట అంటారు ఆ శ్లోకార్థేన ప్రవక్ష్యామి ఎదుక్తం గ్రంథ కోటిది కోట్ల కొలది గ్రంథాలతో ఏం చెప్పారో దానిని నేను ఒక శ్లోకార్థంలో చెప్తాను పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం పరులకు ఉపకారం చేస్తే అది పుణ్యము కలుగుతుంది పరులకు అపకారం చేస్తే పీడనం చేస్తే అది పాపం వస్తుంది అని అన్నారు అటువంటివి ఇప్పుడు ధర్మరాజు యొక్క ఐశ్వర్యాన్నంతా గుంతుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు దుర్యోధనుడు సర్వనాశనం అయిపోయినాడు అన్యకాంత ప్రీతిని పొందాలి అని అనుకున్నాడు రావణాసురుడు సర్వనాశనం అయిపోయినాడు ఇవన్నీ మనకు లోకంలో తెలుస్తున్నాయి కాబట్టి అందుకనే అన్నారు రామాధివత్ ఆచరితవ్యం నాకు రావణాధివత్ రాముడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళల్లాగా ప్రవర్తించాలి అంతేగాని రావణాసురుడులాగా ప్రవర్తించకూడదు కొంతమంది చాలా గొప్ప తెలివి గల వాళ్ళం అనుకుని ఆ వాళ్ళల్లో కానీ మంచి గుణాలు లేవా ఏంటండి అని వాదానికి దిగుతూ ఉంటారు నేను ఇంతవరకు చెప్పాను లంకలో కొంపలు కాల్చినటువంటి హనుమంతుడు దేవుడు ఎట్లా అవుతాడండి అన్నాడు ఒక ఆయన ఇది కొంచెం విపరీత ప్రవృత్తి కాబట్టి నో ఇతరాణి ఇతరమైనటువంటి పాప కార్యములను ఎప్పుడు చేయటానికి వీలు అని శాసిస్తోంది వేదమాత యాన్యనవద్యాని కర్మాణి యాని అనవద్యాని కర్మాణి తాని సేవితవ్యాని సంస్కృత భాషలో ఈ ఎత్త శబ్ద ప్రయోగం ఉంటుంది యాని ఏవైతే అనవద్యములైన కర్మములో తాని వానినే సేవితవ్యాని అవి ఏ సేవింపబడవలను వాటినే ఆచరిస్తాయి నో ఇతరాణి అంటే మళ్ళీ వెంటనే వేదమాతకు ఒక చిన్న సందేహం వచ్చింది అయ్యా ఈ అనవద్యములైన కర్మములేవో అన అవద్యములైన కర్మములేవో మాకు ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే గురువు ఏం చెప్తాడు నాయన రామాయణ భారత భాగవత ప్రాణాదులన్ని దీనికోసమే మహర్షులు రచించారు ఆ గ్రంథాలు చదువుకుని వాటిల్లో ఉండేటువంటి మంచి వాళ్ళు నాయకులు వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రవృత్తి వంటి ప్రవృత్తిని నీవు తయారు చేసుకో పాపపు పనులు చేసినటువంటి వాళ్లను ఆదర్శంగా పెట్టుకోవద్దు అని అంటే విద్యార్థి మనస్సులో ఒక చిన్న సందేహం వచ్చింది అయ్యా నేను మన గురుకులంలో సుమారు ఒక పది సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉండి భోజనం చేస్తూ ఇక్కడ చదువుకుంటున్నాను మాకు మీరే ఆదర్శప్రాయులు మీ మీ మీరు ఏ రకంగా ప్రవర్తించారో ఆ రకంగానే మేము ప్రవర్తిస్తాం మళ్ళీ రాముడి దగ్గరకో కృష్ణుడి దగ్గరకో లేకపోతే ధర్మరాజు దగ్గరకో మేము వెళ్ళాల్సిన పనే ఉంది మీరు ఏ రకంగా ప్రవర్తించారో ఆ రకంగానే మేము ప్రవర్తిస్తాము అని నువ్వు అనుకుంటావేమో అక్కడ కూడా ఒక చిన్న హెచ్చరిక ఉంది నాయన అని గురువు అంటున్నట్టుగా వేదవాత్ చెప్తోంది యాన్యస్మాకగం సుచరితాని తాని త్వయా సేవిత ఉపాస్యాని నో ఇతరాణి ఆయన పది సంవత్సరాలు నీవు మా గురుకులంలో ప్రవర్తించావు విద్య నేర్చుకున్నావు నేను ఎట్లా ప్రవ ఎట్లా ఆ ప్రవర్తించానో పరిశీలన దృష్టితో చూశావు మామూలుగా ధర్మశాస్త్రాలు చెప్పినట్టుగా బ్రాహ్మ ముహూర్తంలో లేచి అంటే 
సూర్యోదయానికి పూర్వంలో ఒక సుమారు ఒక గంటన్నర ముందర నిద్ర లేచి కాల్యకృత్యాలన్నీ తీర్చుకుని దేవత ఉపాసన సంధ్యావందన మొదలైన కార్యక్రమాలు చేసి పాఠాలకు తయారయ్యి ఆ పాఠ బోధన చేసి తర్వాత అలాగా నిత్యకృత్యం అంతా మేము చేస్తూ ఉన్నాం ఇలా చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక రోజున ఏదైనా నీకు ధర్మ విరుద్ధంగా మేము ప్రవర్తించినటువంటివి కూడా నీ కంటపడి ఉండవచ్చు మా గురువు గారు చేశారు నేను చేస్తే తప్పే ఉంది అని ఆ సుచరితములు కాని వాటి మీద నీవు దృష్టి పెట్టకూడదు మేము మానవుడు అన్న తర్వాత ఆ రామాయణంలో అమ్మవారు అంటుంది న కశ్చిత్ న ప్రమాద్యతి ప్రమాద పడేటువంటి వాడు ఉండడని లేదు ఒకంలో ఎవడైనా సరే ప్రమాద పడొచ్చు పొరపాటు పడొచ్చు పొరపాటు పడి తప్పుడు పని చేసి తర్వాత సరిదిద్దుకుంటాడు ప్రాయశ్చిత్తాలు ఉన్నాయనుకోండి ఉన్నా ఆ ప్రాయ వాళ్ళల్లాగా ముందర మనం ఆ తప్పు పని చేద్దాము తర్వాత ప్రాయశ్చిత్తం చేద్దాము అనేటువంటి భావన కాదు యాన్ అస్మాకగు సుచరిత అని మేము చక్కగా ఎవరి నింద పొందాల్సిన అవసరం లేకుండా ప్రవర్తించినటువంటి తీరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాణిని మాత్రమే నీవు ఉపాసించాలి దాని త్వయా ఉపాసియాని జ్ఞాన్ అస్మాకగు నేను పది సంవత్సరాలు నిన్ను విద్యార్థిగా మా ఇంట్లో పెట్టుకుని జీవితం చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏదైనా దారుపాటు వ్యవహారాలు నా దగ్గర కూడా ఉండి ఉండవచ్చు ఎంత విచారమైన బుద్ధితో ఆలోచిస్తుందో చూడండి మరి అటువంటిది ఇప్పుడు చాలా మంది విపరీత భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఇటువంటి పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు ద్రౌపది ఒక ఒక ఆయన్ని అడిగింది ఒక ఆమె ఏమి సందో సంకోచము సందేహము లేకుండా ఏమి ఏమనంటే ఆ ద్రౌపది ఐదుగురిని పెళ్లి చేసుకుందండి నేను కూడా చేసుకోవచ్చునా అని ధర్మరాజు దూతమాడాడండి మద మహారాజు దూతమాడినట్టుగా భారతంలో ఉందండి నేను కూడా ఆ పని చేయొచ్చునా అని ఈ ప్రశ్నను అడిగేదానికి ముందర ధర్మరాజులోను నలుడు నల చక్రవర్తిలోను ద్రౌపదిలోను ఉండేటువంటి పర్వతాయమానంగా ఉండేటువంటి గొప్ప మా ఉత్తమ పురుష ఉత్తమ వ్యక్తి ధర్మాలు ఉన్నాయి అందులో ఏదైనా ఒక్కటి మనం ఆచరించగలిగినప్పుడు మాత్రమే అటువంటి కోరిక పెట్టుకోవాలి ఇది ఒక రకమైనటువంటి రోగంగా తయారైంది ఈ రోజుల్లో దోషాన్ని వెతకటం మహాను మహా మహాత్ములు మహానుభావులు అయినటువంటి వాళ్ళు మహాకావ్య నాయకులు అయినటువంటి వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు చేసినటువంటి కొన్ని కొన్ని మనకు సమన్వయం కానివి తప్పులు నేను అంటల్లే అవి తప్పులు కావు మనకు సమన్వయం కానివి సాధారణ విషయాలు కానివి అయినటువంటి వాటి మీద దృష్టి పెట్టి నేను ఆ రకంగా ప్రవర్తించొచ్చునా అని అడిగేవాళ్ళు ప్రవర్తించకూడదు అని అంటే ఎందుకు ప్రవర్తించకూడదు ఆయన ప్రవర్తిస్తే ధర్మము నేను ప్రవర్తిస్తే అధర్మమునా అని ఇట్లాగే పిడివాదం అంటారే చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అటువంటి వాళ్లకు ముఖ విధానం చేసేట్టుగా చెప్తోంది వేదమాత జ్ఞాన్ అస్మాకగు సుచరిత అని మేము మాకు సంబంధించినటువంటి చక్కని సుచరితములు చరితము అంటే నడవడి ప్రవృత్తి ఆ సుచరితములు ఏవైతే ఉన్నాయో తాని వాణిని మాత్రమే అవి మాత్రమే త్వయ నీ చేత ఉపాస్యాని ఉపాసింపగినటువంటి నో ఇతరాణి ఇతరములను వాటి మీద దృష్టి పెట్టడానికి వీలు లేదు అని ఖండితంగా చెప్తాం కర్మాణి కాని సేవితవ్యాని నో ఇతరాణి యాన్యస్మాకగు సుచరితాని తాని త్వయోపాస్యాని నో ఇతరాణి మనకు ఆంగ్లేయమైనటువంటి విద్యలు బాగా దేశంలో ప్రచలితమైపోయిన తర్వాత 
పురాణ వైరం అనేది ఒకటి బయలుదేరి పురాణాల్లో లోక ప్రవృత్తి కంటే విరుద్ధంగా ప్రవర్తించినటువంటి వాళ్ళు చరిత్రలు కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ధోరణితో చెప్తే వాటిని సరిగా అర్థం చేసుకోకుండా ఆ విపరీతంగా వాటిని భావన చేస్తూ ఆ పనులు నేను చేయవచ్చునా నేను చేస్తాను చేయవచ్చునా అని కాదు నేను చేస్తాను నన్ను ఎవడు అడిగేవాడేవాడు అనేటువంటి ఒక ఆ దాన్ని బుద్ధి లేని తనం అని అవి యాక్చువల్ గా అటువంటి ప్రవృత్తి ఒకటి బాగా ప్రబలిపోయింది ఇప్పుడు పురాణాల్లో అనేకమైన విషయాలు చెప్పారు నిన్ననే మా 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 మిత్రుడే ఎవడు అడిగాడు ఏమయ్యా నా నాతో రాత్రి ఫోన్ చేసి ఒక మాట అడిగాడు వశిష్ఠుల వారికి విశ్వామిత్రుల వారికి ఓ పోరాటం వచ్చింది అప్పుడు వశిష్ఠుల వారి వంద మంది కొడుకులు చనిపోయినారు సరిపోతే దుఃఖం పట్టలేక వశిష్ఠుడు ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసినాడు ఇది ఇది ఏది సభమైన విషయము అట్లాంటి ప్రయత్నం చేస్తే ఆయన ఋషి ఎట్లా అయినాడు అని నన్ను ప్రశ్న అడిగాడు బాగా చక్కగా చదువుకున్నవాడే పురాణాలు ఇతిహాసాలు ముఖ్యంగా వేదాంత విద్య చాలా బాగా చదువుకున్నటువంటి వాడే ఆ అతడు పెద్ద సైంటిస్ట్ ఇస్రోలో పనిచేసినాడు అంటే నేను చెప్పాను ఆయన కొన్ని కొన్ని విషయాల విషయ కొన్ని కొన్ని విషయాలు అసాధారణమైనటువంటి అంశాలు ఉంటాయి ఆ అసాధారణమైన దాని మీద మనం గురికే విని దాని గురించి ఓహో అనుకోవటమే తప్ప అందులో ఉండేటువంటి గుణదోష నిర్ణయం చేయటం గాని దాని వల్ల వాళ్ళ యొక్క ఋషిత్వానికి భంగం వస్తుందని గాని భావించేటువంటి పద్ధతి మన సంప్రదాయం కాదు అని చెప్పాను అతడు కొంచెం ఇంకా కొంచెం నన్ను ఉడికించేట్టుగా కాక కాకపోతే ఎట్లాగా అదేమిటి వశిష్ఠుల వారు చేస్తే మేడం మనం దాన్ని ఆ ఎట్లా మరి ఆయనలో ఋషిత్వం అనేది పోయింది కదా అన్నాడు అంటే నేను అన్నాను వ్యావహారిక సత్యము పారమార్థిక సత్యము అని రెండుంటాయి ఆ పారమార్థిక సత్యమును వ్యవహ వ్యావహారిక సత్యాన్ని కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అని అంటే లేదు గౌడపాదుల వారు పారమార్థిక సత్యమే సత్యము రెండు రకాలుగా ఉంటుందా పారమార్థిక సత్యమే సత్యము రెండు రకాల వ్యావహారిక సత్యం అనేది ఉండదు అని కొంచెం వాదం ప్రారంభించినాడు ప్రారంభిస్తే నేను అన్నాను ఆయన సాయి ప్రసాదు నేను నేను రఘునాథ్ శర్మ నువ్వు సాయి ప్రసాదు ఇది వ్యావహారిక సత్యమా పారమార్థిక సత్యమా అని అడిగాను అక్కడి నుంచి సమాధానం లేదు వ్యవహారిక సత్యాన్ని కాదని ఎట్లా అంటాం వ్యవహారిక సత్యం అనేటువంటిది కూడా సత్యమే అయితే పరమార్థం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వ్యవ వ్యవహారాన్ని పక్కన పెట్టేస్తుంటారు ఎందుకని ఇదంతా మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుందంటే యాని అస్మాకకు సుచరిత అని తానిత్వయ ఉపాస్యాని ఇప్పుడు వశిష్ఠుడు ఆ ఆత్మహత్య చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు కనుక వశిష్ఠుడు లో ఋషిత్వం లేదు అని ప్రతిపాదన అదను దీన్నే మనం ఏమిటి ఈ వేదవాక్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే నో ఇతరాణి అనేదానికి అది లక్ష్యం వశిష్ఠుల వారు ఆ ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం చేయటానికి వేరే బలవత్తరమైన కారణాలు ఉన్నాయి ఆ కారణాన్ని గురించి మనం విచారణ చేస్తే అది పెద్ద ఓ ప్రాణం లాగా అవుతుంది అందుకని అటువంటి వాటి మీద దృష్టి పెట్టద్దు వాటిని తప్పు ఒప్పు అని నిర్ణయించద్దు అని చెప్పడానికి ఈ వాక్యాలు మనకు పనికొస్తాయి యాన్ని అస్మాకగు మాకు మాకు సంబంధించిన నువ్వు ఎందుకంటే పది సంవత్సరాలు సుమారుగా గురుకులంలో ఉండి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నావు కనుక నేను మా గురువు గారు ఒక రోజున పుచ్చక తినద్దని ఉపన్యాసం చెప్పారండి దారిలో వచ్చేటప్పుడు పుచ్చకాయ కొనుక్కురారా అన్నారండి కాబట్టి ఆయన పది మందికి చెప్పేటువంటి ధోరణి వేరు 
మరి ఆచరణలో ధోరణి వేరు అని ఈ రకంగా దోషైక దృష్టితో విమర్శించడం లాంటి తప్పుడు పనులు చెయ్యవద్దు అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ వాక్యాలు పనికొస్తాయి అని అస్మాకం సుచరితాని తాని త్వయోపాస్యాని నో ఇతరాణి తర్వాత ఏకేచాస్మేయాంసో బ్రాహ్మణ త్వయా ఆసనేన ప్రశ్వసితవ్యం ఇప్పుడు మహాపురుషుల గురించి చెప్పారు గురువులు వాళ్ళని గురించి కూడా వాళ్ళు మాలో ఏదైనా దోషాలున్నా దానిని నువ్వు ఆ దర్శించి దాన్ని అనుసరించాలని అనుకోకు అని కూడా చెప్పారు చాలా ఉదారమైనటువంటి విచారమైన బుద్ధితో అలాగే ఈ ఇద్దరితోనే అయిపోలేదుగా లోకంలో ప్రవృత్తి అంటే ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే ఏకేచాస్మేయాంసో బ్రాహ్మణ ఏకే ఎవరైనా గాని అస్మత్ ఏకేచాస్మేయాంసో బ్రాహ్మణ మాకంటే శ్రేయస్సు కలిగినటువంటి వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు శ్రేయోబుద్ధి ప్రేయోబుద్ధి అని రెండు ఉన్నాయి అంటే భౌతికమైనటువంటి సుఖాలు ప్రేయస్సు అంటారు పారమార్థికమైన సుఖాన్ని శ్రేయస్సు అంటారు అటువంటి శ్రేయస్సుని ప్రవర్తింపజేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణ అంటే బ్రహ్మ అతీతే వేదవా బ్రాహ్మణ అని కేవలము జన్మ చేత మాత్రమే వచ్చేటువంటి బ్రాహ్మణత్వాన్ని మాత్రమే మనం భావించకూడదు బ్రహ్మ అధీతే వేదవా బ్రహ్మ అంటే వేద వేదాన్ని అధ్యయనం చేసేవాడు తమ అర్థాన్ని భావన చేసేటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు అని ఇప్పుడు కేవలం జన్మత బ్రాహ్మణత్వం అనేటువంటిది సంభావించి వీళ్ళు అహంకరిస్తున్నారు తక్కిన లోకం అంతా వాళ్ళకి మొట్టికాయలు వేస్తోంది నిజానికి బ్రాహ్మణ శబ్దానికి బ్రహ్మ అధ్యయనము అనేటువంటిది ఫండమెంటల్ ఆ అధికారం అనమాట కాబట్టి ఏకేచాస్మేయాంసో బ్రాహ్మణ మనకు మంచి యోగ్యమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి బ్రహ్మ విద్యా సంపన్నులైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి తేషాం త్వయా ఆసనే న ప్రశ్వసితవ్యం ఆసనేన ప్రశ్వసితవ్యం వాళ్లతో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నీవు వాళ్లకు ఆసనము అవి ఇచ్చి వాళ్లను సేద తీర్చాలి వాళ్లను సేవించాలి వాళ్లకు శ్రమాపనోదనం చెయ్యాలి ప్రశ్వసిత వ్యయం అనే దానికి శంకర భాష్యంలో ఏం రాశారంటే శ్రమాపనోదనం కార్యం శ్రమను వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో వస్తూ ఉంటారు మామూలుగా మనం ఆ ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే కాళ్ళు గడుక్కోవడానికి నీళ్లు మంచి నీళ్లు తీర్థం పుచ్చుకోవడానికి మంచి తీర్థం తీసుకుంటారా అని అడగటం కూర్చోబెట్టడం వచ్చిన వెంటనే మీరు ఎందుకు వచ్చారండి అని అనే మాట కాదు తరువాత ఎప్పుడో అన్ని అయిన తర్వాత చిట్ట చివరికి చెప్పవలసినటువంటి మాట అది అలా కాకుండా సంప్రదాయాలు మారిపోయినాయి ప్రీతి ఉన్న చోట రండి రండి అంటాం లేకపోతే హుమ్ముడుతు ముప్పుతుంటాం వాళ్ళు వస్తే అట్టాగా మద్దులాగా ఉండిపోతూ ఉంటాం అలా కాదు వచ్చిన వాళ్ళు మనకంటే శ్రేష్ఠులైతే వాళ్ళు పేద విద్యా సంపన్నులైతే వాళ్ళని ఆసనేన ప్రశ్వసితవ్యం ఆసనము చేత శ్రమ పోగొట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అంటే వాళ్ళని చక్కగా కూర్చోబెట్టి మామూలుగా ఉపచారములు అంటారు అర్ఘ్యము పాద్యము మొదలైనటువంటివి ఏదైనా మంచినీళ్ళు ఇవ్వడము మొదలైన వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచో పాతకాలంలో నడిచి వచ్చేవాళ్ళు కదా ఎప్పుడైనా సరే వాహనాదుల్లో అనేకమైన శ్రమ పడి వస్తూ ఉంటారు కదా బాగా మా మార్గశ్రాంతుడు ఆ దారిలో అనేకమైన కష్టాలు పడి వస్తూ ఉంటే వచ్చిన వెంటనే వాడికి కొందర మంచి మంచినీళ్ళు ఇవ్వడం 
మొదలైనటువంటి మర్యాదలు అనమాట కాబట్టి ఆసరేన ప్రస్వశితవ్యం ఆసనం మొట్టమొదట చక్కగా కూర్చోటానికి మీరైనటువంటి చోటు చూపించి అతని శ్రమను పోగొట్టాలి ప్రస్వశితవ్యం అంటే శ్రమాపనోదనము అనేటువంటి దానిని చెయ్యాలి అని శంకరభాగ పదవ వారి వ్యాఖ్యానంలో ఉంటుంది ఈ వ్యాఖ్యంలో రెండు మూడు భావించవలసినటువంటి విషయాలు కూడా ఉన్నాయి ఏమిటంటే ఆసనైన ప్రస్వశితవ్యం అంటే చక్కగా మర్యాదగా చక్కటి చోటు చూపించి కూర్చోబెట్టడం అనేది మాత్రమే ప్రస్తావనకు వచ్చింది దాంతో పాటు అటువంటి ఉపచారాలు అంటే దాహానికి కావలసినటువంటి నీళ్లు కానీ ఇవ్వటం కాని కాళ్ళు కడుక్కోవటానికి ఎందుకనంటే దారిలో అనేకమైనటువంటి ఆ రోగకారకమైనటువంటి క్రిములు ఉండేటువంటి ప్రదేశంలో నుంచి నడిచి వస్తూ ఉన్నప్పుడు అవన్నీ ఆ కాళ్ళను ఆశ్రయించుకుని ఉంటాయి ఈ ఇంట్లోకి వాటితో ప్రవేశిస్తే వాడి కాళ్లతో పాటు వాటి రోగాలు కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కనుక రామ్తో మొట్టమొదటిగా కాళ్ళు కడుక్కోమని అంటారు ఆ కాళ్ళు కడుక్కోవడం అనేటువంటిది ఉపచారం దాన్నే అర్ఘ్యము పాద్యము అంటారు పాద్యము అంటే పాదా పాదాభ్యాం యోగ్యం పాద్యం పాదములకు యోగ్యమైనటువంటి యథాధికం అనమాట అలాగే పూజా ద్రవ్యాలు ఏదో మరి పువ్వులు పండ్లు మొదలైనటువంటివి సమర్పించుకుంటూ ఉండడం ఇట్లాగా ఈ షోడశ ఉపచార పూజలు అని దేవుడికి చేస్తాను చూడండి అందులో యోగ్యమైనటువంటి వాటిని అవసరమైనటువంటి వాటిని అంటే షోడశ ఉపచారాల పూజలో స్నానాదులు కూడా ఉన్నాయి వచ్చిన వాటిని వెంటనే స్నానం చేయించడం అని కాదు ఎప్పుడూ కూడా ఒక వాక్యంలో ఉండేటువంటి తాత్పర్యాన్ని మనం గమనించాలి కానీ యథార్థంగా ఉన్న మాట ఉన్నట్టుగా చేయకూడదు అనమాట కాబట్టి ఆసనైన ప్రస్వశితవ్యం అంటే ఆసనము అర్ఘ్యము పాద్యము మొదలైనటువంటివి అతడు అతని శ్రమ పోవటానికి ఏమేమి వస్తువులు యోగ్యంగా ఉంటాయో అవన్నీ కూడా సమకూర్చటం అనేటువంటిది మీ కర్తవ్యము అని అంటున్నారు ఇక్కడ ఇంకొక అర్థం కూడా మనం తీసుకోమన్నారు త్వయా ఆసనే న ప్రసితవ్యం ప్రత్య ప్రత్యసితవ్యం ప్రస్వశితవ్యం ఆసనే న ప్రస్వశితవ్యం అని ఒక మాట ఆసనే న ప్రస్వశితవ్యం అని ఇంకో రకంగా కూడా అర్థం చెప్పుకోవాలి అని అన్నారు అంటే ఒక మహానుభావుడు గొప్ప విద్వాంసుడు వచ్చి ఒక గోష్ఠి చేస్తున్నాడు అనుకోండి అంటే విద్యా సంబంధమైనటువంటి విచారణ చేసేటువంటి చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు అతడు మొట్టమొదటి చెప్పారు నీకంటే శ్రేయస్ శ్రేయస్ గొప్పవాడు బ్రాహ్మణుడు అంటే నీ స్థాయి కంటే పై స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాడు అట అట అటువంటి వాని పక్కన నేను కూడా తగుదునమ్మ అని కూర్చుని అతనితో పాటు ఈ గోష్ఠిలో పాల్గొని అతడు చెప్పినటువంటి మాటల్ని ఖండించటమో మండించటమో చేయటం అనేటువంటిది పనికిరాదు ఆయన్ని ఆయనకే ఆ స్వాతంత్రం ఇవ్వాలి అని వయా ఆసనే న ప్రస్వశితవ్యం ఆయన కూర్చున్న దానికి పక్కన అటువంటి పీఠమే ఒక దాన్ని కూర్చోబెట్టి పెట్టు కూర్చుని ఆ ఏమండి మీరు వారిని ఏమో ఇదో ఏదో అడుగుతున్నారే సందేహము ఆ సందేహాన్ని గురించి నా అభిప్రాయం కూడా చెప్తాను అని అవతల వచ్చినటువంటి మహానుభావుడు మనస్సు చిన్నబోయేట్టుగా చేయటం పనికిరాదు అని రెండవ అర్థం కూడా భాష్యకారులు చెప్పారు ఏషా ఏకే చాస్మత్రేయాంసో బ్రాహ్మణ తేషాం త్వయా ఆసనేన ఆసనముతో ప్రస్వశితవ్యం శ్రమను పోగొట్టాలి ఆసనముతో అన్నప్పుడు ఆసనాదులతో అనే అర్థం కలుపుకోమన్నారు అలాగే ఆసనే అంటే సమానమైన పీఠం పెట్టుకుని ఆయనతో పాటు నేను కూడా మీకు కావలసినటువంటి సందేహ నివృత్తులు చేస్తాను అని చెప్పి పోజు పెట్టి ఆయన్ని మాట్లాడకుండా చేసి 
నీవు మాట్లాడి ఆయనకు శ్రమ కలిగించడం అనేది పనికిరాదు వచ్చిన వాడు గొప్పవాడు గనక పండితుడు గనక బ్రహ్మ విద్యావేత్త గనక నీకంటే శ్రే శ్రేయస్సు శ్రేయాన్ గనక అంటే ప్రశస్తరుడు గనక అటువంటి వారికి మర్యాదలు ఇచ్చి నీవు ముఖ విధానం చేసుకుని కూర్చోవాలి అని రెండవ అర్థం కర్మాణి ఆని సేవితవ్యాని నో ఇతరాణి యాన్యస్మాకగుం సుచరితాని ఆని త్వయోపాస్యాని నో ఇతరాణి ఏకేచాస్మ శ్రేయాగుంసో బ్రాహ్మణ తేషాం త్వయా ఆసనేన ప్రస్వ్యసితవ్యం తేషాం త్వయా ఆసనే న ప్రస్వ్యసితవ్యం అని కొన్ని వాక్యాలు ఇవన్నీ ఏదో సాధారణమైనటువంటి విషయాలుగా కనిపిస్తాయి కానీ ఈ ఈ శిక్షావల్లి పదకొండవ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి మాటలు అంటే విద్యా పరిసమాప్తి అయిన తర్వాత ఇంటి నుంచి గురుకుల నుంచి బయటికి వచ్చినప్పుడు ఆ గురువు గారు చెప్పేటువంటి ఈ మాటలు తరువాత ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల జీవితంలో గుర్తు పెట్టుకుని ఆచరించి మంచివాడు ఉత్తముడు అనేటువంటి పేరు పొందటానికి కావలసినటువంటి పునాది లాంటి వాక్యాలు అన్నమాట అందుకని ఏదో ఆషామాషి వ్యవహారాలుగా వీటిని భావించి ఆ మనం వాటి ఎందు లఘుబుద్ధిని పెట్టుకోకూడదు అని ఆ వేదమాత యొక్క ఉద్దేశం ఇవి ఆ తక్కిన విషయాలు మళ్ళీ వచ్చేవారని చెప్తున్నాం వాటికి